Delight English Grammar. Assalamu alaikum. Welcome to Delight English Grammar. Another shot of English Grammar Shaker. Another channel. After the show, I get an attack. After the shot, I see me. Saleh Ahmad, lecturer in English, Maldi Brother Government College, Maldi Brother. Another aspect topic rules for vocabulary test with clues or without clues. আমরা জানি এই টপিকের মধ্যে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য 15 মার্ক বরাদ্দ আছে 5 মার্ক হচ্ছে উইথ ক্লোজ এর জন্য এবং 10 মার্ক হচ্ছে উইদাউট ক্লোজ এর জন্য আমরা এমনিতে গ্রামারের এক একটা টপিকের জন্য আমরা অনেক সময় নষ্ট করি অনেক সময় ব্যয় করে আমরা গ্রামারে 5 এর মধ্যে একটা টপিকে আমরা 3 4 এরকম উঠাতে গেলে কিন্তু আমরা এর অর্ধেক লেভারটা যদি আমরা এই রুলস ফর ভোকাবুলারি টেস্টের জন্য আমরা বরাদ্দ রাখি তাহলে দেখা যাবে এখানে যে 10 পাওয়ার কথা সে এখানে খুব সহজেই 12 13 পেয়ে যাবে বা যে 12 13 পাওয়ার কথা সে 14 15 তে তার মার্কটা উঠিয়ে নিতে পারবে যে 5 6 পাওয়ার কথা সে এখানে 10 11 খুব সহজেই ওঠাতে পারবে তো আমরা এখন কিছু রুল নিয়ে আমরা আলোচনা করব অনেকে এখানে শুধু প্র্যাকটিস করে থাকে রুলগুলো পড়ে না Rulgula না পড়লে আসলে কনফিডেন্টলি আনসার করা যায় না এজন্য আমাদের রুলগুলো পড়তে হবে এবং এই এখানে এত বেশি রুলও নাই আমরা যদি এই সব মিলিয়ে 40 45 টা রুল পড়ি এই সব মিলিয়ে যেগুলো আমরা অন্যান্য গ্রামারের টপিকগুলোর মধ্যে আমাদের কাজে লাগবে বা এই টপিকে আমরা পড়লে ওই গ্রামারের টপিকগুলোতে কাজে লাগবে বা গ্রামারের টপিকগুলো যদি আমাদের পড়া থাকে যেমন রাইট ফর্ম অফ ভার্ব মডিফায়ার এই টপিকগুলো যদি আমাদের ভালো করে পড়া থাকে তাহলে এখানে কিন্তু ভোকাবুলারি টেস্টের জন্য আমাদের তেমন বেশি কিছু পড়া লাগবে না ভোকাবুলারি টেস্টের জন্য মনে রাখতে হবে দুইটা টপিক গ্রামারে খুব জরুরি একটা হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আর একটা হচ্ছে মডিফায়ারস গ্রামারের ওই দুইটা টপিক যদি একটু ভালো করে পড়া থাকে তাহলে এখানে কিন্তু অনেক बेनिफिट পাওয়া যাবে আবার এখানে যদি আমরা কনসেপ্টগুলো একটু ক্লিয়ার করে নিতে পারি তাহলে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অথবা এই মডিফায়ার যে টপিকটা আছে ওই গ্রামারের ওই দুটো টপিকের মধ্যে আমাদের অনেক কাজে লাগবে তো সব মিলিয়ে আমরা যে রুলগুলো আলোচনা করতে যাচ্ছি এখানে মূলত 15 মার্ক না গ্রামারের অনেকগুলো রুলই আসার কারণে এখানে আমাদেরকে হিসাব করতে হবে এখানে মিনিমাম 30 35 মার্ক আছে শুধু যে মডিফায়ার এবং রাইট ফর্ম ভার্ব তা না বরং আরো যে রুল আছে আর্টিকেল প্রিপজিশন আর অনেকগুলো টপিকের রুলগুলো এখানে কাজে লাগতে পারে तो शुरू करिए हमरा। वोकेबुलरी टेस्ट होते हैं दो इधरों ने काजे शामन नॉय। प्रथम तो होते हैं शब्द रोट तो, द्वितीय तो होते हैं शब्द रूप बा रूपांतर। एक तो शब्द हो, इटा शब्द रोट थोड़ा हमारे जाना लग गए। पाशा पाशे ये शब्द टा विभिन्न पार्टों से पीछे बेबोरी तो होते पारे। ये एक तो शब्द নাউন হয়ে যেতে পারে অ্যাডজেকটিভ হয়ে যেতে পারে অ্যাডভার্ব হয়ে যেতে পারে এরকম একটা শব্দ অন্য শব্দে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে পাশাপাশি শব্দের যে বেসিক অর্থটা এটা একটার সাথে কিন্তু আরেকটার মিল থাকবে যেমন অনেস্ট অর্থ যদি সৎ হয় অনেস্টি অর্থ সততা একটার সাথে একটার মিল আছে কিন্তু শব্দটা যদি আমরা অনেস্ট এর জায়গায় অনেস্টি বসাই অথবা অনেস্টির জায়গায় যদি অনেস্ট বসাই তাহলে কিন্তু আমাদের आंसरটা সঠিক হবে না তো আমরা দেখি শব্দের রূপান্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা আমাদের এখানে ওই ভোকাব শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করার তেমন সুযোগ নেই শব্দের অর্থ এগুলো যত পারা যায় আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে তো দেখি আমরা শব্দের রূপান্তরটা একটি বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী একটি পার্ট অফ স্পিচ অন্য পার্ট অফ স্পিচে রূপান্তরিত হতে পারে যে কোনো শব্দ চারটি পার্ট অফ স্পিচের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন হতে পারে সেগুলো হচ্ছে ভার্ব নাউন অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব এই একটা থেকে আরেকটা রূপান্তর হতে পারে আমরা কিছু एग्जांपल যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দেখি অ্যাক্ট শব্দটা যদি উইথ ক্লোজ এর মধ্যে শব্দটা উপরে দেওয়া থাকে এটাকে আমরা শূন্য স্থানের মধ্যে আমরা বসানোর সময় আমাদের বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী এই অ্যাক্ট শব্দটাকে আমরা এই চারটা রূপের মধ্যে যে কোনো রূপে আমরা বসাতে পারবো একটা অ্যাক্টো হয়ে বসতে পারে অ্যাকশন হতে পারে অ্যাকটিভ হতে পারে অ্যাকটিভলি হতে পারে অর্থাৎ বাক্যের চাহিদা বাক্যের স্ট্রাকচার এগুলো বলে দেবে যে আমরা এখানে আর এক বসাবো না অ্যাকশন বসাবো না অ্যাকটিভ বসাবো না অ্যাকটিভলি বসাবো এভাবে ফ্লাই শব্দটা ফ্লাই হতে পারে ফ্লাইট হতে পারে অনেস্টি শব্দটা অনেস্টি অনেস্ট অনেস্টলি হতে পারে চারটা একটু পজ দিয়ে ভালো করে দেখে নিলে একটু ধারণা হবে যে শব্দগুলো কিভাবে রূপান্তর হতে পারে এবং শব্দের চাহিদা কি রকম হতে পারে আমি সবগুলো আর বলছি না অর্থ সহ এখানে দেওয়া আছে একটু দেখে নিতে হবে 
তো আমরা শব্দের অর্থ শেখার সময় পার্ট অফ স্পিচ এর প্রকার এবং শব্দের অর্থ বিশেষ ভাবে শব্দের শেষের অংশ খেয়াল করে শিখতে হবে আমি অনেক স্টুডেন্ট কে দেখেছি যারা অনেস্টি এবং অনেস্ট দুটো শব্দের মধ্যে তারা তেমন পার্থক্য করে না অনেস্টি বললেও কোনো সময় বলে সৎ অনেস্ট বললেও বলে সৎ আবার কেউ দুইটাতেই সততা অর্থটা বলে এভাবে আবার সাকসিড সাকসেস এই ধরনের শব্দ যেগুলো এগুলোতে তারা পার্থক্য করতে পারে না সাকসিড অর্থ বলে তারা সফলতা সাকসিড বললে সফলতা বলে সাকসেস বললে সফলতা বলে আবার সাকসিড সাকসেস শব্দটাকে তারা আবার ভার হিসাবে ব্যবহার করে যে সে সফল হয়েছে হি সাকসেসেস হ্যাঁ এরকম তারা ব্যবহার করে শব্দগুলো তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে শব্দের এই যে পার্ট অফ স্পিচ অনুযায়ী শব্দের যে পার্থক্য হয় সেটা সাধারণত শব্দের শেষের অংশে শেষের অংশের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় আমাদের শব্দের শেষ অংশটা খুব খেয়াল করে শিখতে হবে এবং এই অনুযায়ী কোনটা কোন পার্ট অফ স্পিচ হয় এগুলো একটু কিছুদিন একটু খেয়াল করে পড়লে একটা ধারা এমনিতে পাওয়া যাবে যে এই শব্দের অর্থটা যেহেতু এরকম হচ্ছে অতএব এটা একটা এডজেকটিভ এই শব্দের অর্থটা এরকম অতএব এটা একটা ভার্ব এই শব্দটা এরকম যেহেতু অতএব এটা একটা অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তো আমি আবারও বলছি শব্দের অর্থটা খুব খেয়াল করে শিখতে হবে শব্দের শেষের অংশটা কি আছে তো এই যে চারটা রূপ বললাম এই চারটা রূপের মধ্যে আমরা আজকে ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব এবং ভার্বের আলোচনাও কিন্তু আজকে একদিনে শেষ করা যাবে না ভার্বের আলোচনা অনেক প্রায় রাইট ফর্ম ভার্বের যত রোল আছে সবগুলো এখানে কিন্তু মোটামুটি প্রয়োজন হয় কিন্তু আমরা সবকিছু এখানে আলোচনা করব না আমাদের যেগুলো বেশি কাজে লাগবে সেগুলো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমরা প্রথমে আমরা আজকে ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব এবং ভার্বটা আমরা দেখি যে ভার্বের মধ্যে কিন্তু অনেক রূপ হতে পারে একটা নাউনকে আমি শুধু ভার্বে নিয়ে আসলাম এখানে কিন্তু শেষ না একটা ভার্বের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রূপ হতে পারে যেমন টু বি অথবা বি যদি দেওয়া থাকে এই টু বি বা বি শব্দটাকে আমরা নয়টা রূপে রূপান্তরিত করতে পারবো এবং সবগুলো কিন্তু ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা বি বা টু বি যদি থাকে সেটা কি কি হতে পারে এম ইজার ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন এবং টু বি টু বির মধ্যেও বিটা আছে মূলত বি ভার্ভ হচ্ছে আটটি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং বিন টু বিটা আমাদের প্রয়োজন পরে জন্য এখানে টু বি নিয়ে আসছি মূলত টু বিটা এই যে বি যেটা ছিল বির মধ্যে তো বির মধ্যেই তো বির সাথে টু যুগ করেই তো টু বি হয়েছে এটা আলাদা ফর্ম না কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হবে এই জন্য এখানে আমরা টু বি যুগ করে আমরা নয়টা বানিয়েছি মূলত বি ভার্ভ হচ্ছে আটটি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি বিং এবং বিন হ্যাভ যদি থাকে অথবা টু হ্যাভ যদি দেওয়া থাকে সেটাকে আমরা রূপান্তর করে আমরা বসাতে পারি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাডটা দুইবার আসছে একটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম আর একটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আই এনজি যুগ করে হচ্ছে হেভিং এবং এটার আগে টু যুগ করে টু হ্যাভ ডু যদি থাকে তাহলে ডুটা আমাদের দুই ধরনের ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে অক্সিলারি ফার্ভ হিসাবে আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ফার্ভ হিসাবে প্রিন্সিপাল ফার্ভ হিসাবে এটা ডু টি ডান ডাজ ডুইং এবং টু ডু এ ছয়টা রূপে রূপান্তরিত হতে পারে আর যদি সেটা অক্সিলারি হয় তাহলে সেটা শুধু টু ডাজ এবং ডিড এই তিনটা ফর্মের মধ্যে লিমিটেড থাকবে ডু ডাজ ডিড ছাড়া অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অক্সিলারি ফার্ভ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না একইভাবে এই যে হ্যাভ বার্ভ যেটা আছে হ্যাড যেটা পাস্ট পার্টিসিপল এটা কোনো সময় কিন্তু অক্সিলারি ফার্ভ হবে না হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এগুলো অক্সিলারি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে অক্সিলারি হিসাবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এবং হ্যাভিং এই চারটা শব্দই ব্যবহৃত হবে এরপরে যে অন্যান্য ভার যেগুলো আছে ইট গ ড্রিং ফ্লাই এই ধরনের যত ভার আছে সবগুলাই কিন্তু ছয়টা ফর্মে রূপান্তরিত হতে পারে মূলত ফর্ম হচ্ছে পাঁচটা এটা একটা টু আমরা যুগ করে অতিরিক্ত আমরা ছয়টা বানিয়েছি আমাদের যাতে এই চিন্তাটা মাথায় থাকে যে টু যুগ হয়ে শব্দটা বসতে পারে তো মূলত পাঁচটা রূপ প্রেজেন্ট ফর্ম পাস ফর্ম পাস পার্টিসিপুল ফর্ম এসপেস ফর্ম এবং আইএনজি ফর্ম ইট এইট ইট এন ইটস এবং ইটিং গ যদি থাকে গ ওয়েন গন গোজ গোয়িং টু গো এভাবে অন্যান্য যত ভার আছে সবগুলাই কিন্তু ছয়টা রূপে রূপান্তরিত হতে পারে এবার আমরা ভার্বের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করি ভার্ভ হচ্ছে দুই প্রকার যেটা ফাইনেট ভার্ভ বা সমাপিকা ক্রিয়া এবং নন ফাইনেট ভার্ভ বা অসমাপিকা ক্রিয়া প্রথমে আমরা ফাইনেট ভার্ভ কি জিনিস সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ফাইনেট ভার্ভ হচ্ছে এমনিতে বলা হয় যে ফাইনেট ভার্ভ হচ্ছে যেটা দিয়ে বাক্যটা সম্পূর্ণ করা যায় সমাপিকা মান সমাপন করা যায় কিন্তু আমাদের এখানে 
আমরা এভাবে সংজ্ঞা না দিয়ে আমরা বলবো যে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে সেটা যেটা টেন্স ও ভয়েস এর গঠন প্রণালী অনুসরণ করে ব্যবহৃত হয় এবং এতে আমাদের সুবিধা হবে যে আমরা খুব সহজে আমরা ফাইনাইট ভার্ব কে নির্ণয় করতে পারবো আমাদের ক্লাসের শেষের দিকে কিছু এক্সারসাইজ থাকবে এগুলা থেকে আপনারা ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব নির্ণয় করবেন তো এখানে অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটা কমপ্লিট হচ্ছে কিনা এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু অনেক জায়গায় ঝামেলা লাগে যায় যেমন ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল এই যে এরকম আমরা বাংলা বাক্যটা বলি ডাক্তার আসার পূর্বে এটা কিন্তু বাক্যটা কিন্তু কমপ্লিট করা যায় না এরকম বাংলায় কিন্তু এটা কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া না ডাক্তার আসার পূর্বে যে আসার বললাম এটা কিন্তু বাংলায় চিন্তা যখন আমরা করি অনেক সময় এতে আমাদের ঝামেলা লেগে যায় তো আমরা ইংরেজিতে যখন আমরা চিন্তা করব এবং ইংরেজিতে বাক্যগুলা দেখে আমরা যখন নির্ণয় করতে যাব তখন আমরা যদি এই জিনিসটা আমরা মাথায় রাখি যে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে টেন্স এবং ভয়েস এর নিয়ম এবং গঠন প্রণালী যেগুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করে তৈরি হবে আর নন ফাইনাইট হলে সেটা এই টেন্স এবং ভয়েস এর গঠন অনুসরণ করে তৈরি হবে না এই যে বললাম ডাক্তার আসার পূর্বে ইংরেজিতে কিন্তু এটা কিন্তু দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড বিফোর দ্য ডক্টর কেম এইভাবে যখন বলবো ডাক্তার আসার পূর্বে বিফোর দ্য ডক্টর কেম বিফোর দ্য ডক্টর কেম এটা কিন্তু দ্য ডক্টর কেম সাবজেক্ট এবং ভার্ব টেন্স টেন্স এর নিয়ম অনুযায়ী এটা কিন্তু ঠিক আছে এটা পাস্ট এন্ড ডিফিনেট টেন্স অথবা এটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে কিন্তু অর্থের দিকে খেয়াল করলে কিন্তু এটা কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে না ডাক্তার আসার পূর্বে অতএব আমরা সংজ্ঞাটা এভাবেই শিখবো যে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে যেটা টেন্স এবং ভয়েস এর গঠন প্রণালী অনুসরণ করে ব্যবহৃত হয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটা সাবজেক্টের সাথে একটার বেশি ফাইনাইট ভার্ভ থাকতে পারবে না একটা বাক্যের মধ্যে যদি আমরা দেখি দুইটা তিনটা ভার্ভ আছে এবং সাবজেক্ট এখানে একটাই অতএব ওই সাবজেক্টের সাথে যেহেতু আমরা বলছি যে একটাই ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে তাহলে আমাদের ওই বাক্যটা চিন্তা করতে হবে যে এই বাক্যের মধ্যে কোন বাক্যটা কোন ভার্ভটা বাংলা ক্রিয়ার একেবারে শেষে আসবে বাংলা ক্রিয়ার শেষে যেটা বাংলা বাক্যের শেষে আসবে বাংলা বাক্যের শেষে যেটা আসবে সেটাই সাধারণত ফাইনাইট ভার্ভ হবে এবং এর সাথে অন্যান্য যে ভার্ভ গুলা আছে সেগুলোকে আমরা অর্থের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এটাকে বিভিন্ন নন ফাইনাইট ভার্ভে রূপান্তর করব তো নন ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে যেটা টেন্স ও ভয়েস এর গঠন প্রণালী অনুসরণ করে ব্যবহৃত হয় না তো নন ফাইনাইট ভার্ভ অনেকগুলো ফর্ম হতে পারে চারটা ফর্ম আমরা বেসিক্যালি বলবো যে চারটা ফর্মে ব্যবহৃত হতে পারে প্রথমত হচ্ছে যেমন গোয়িং হোম আই উইল টেক রেস্ট এখানে গোয়িং হোম এখানে সাবজেক্ট নাই টেন্স এর নিয়ম অনুযায়ী এখানে ভার প্লাস আইন যে আছে কিন্তু এর আগে এম ইজ আর কিছুই নাই অথবা এটা কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ভ এবং শেষের দিকে যেটা আছে আই উইল টেক রেস্ট উইল টেক আই উইল টেক রেস্ট সাবজেক্ট আছে উইল আছে এবং এরপরে ভার্ভ এর বেস ফর্ম আছে অথবা এটা ফিউচার ইন ডিফিনেট টেন্স তো আই উইল টেক যেটা এটা হচ্ছে शेषेट সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে অতএব এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ভ তৃতীয়ত হচ্ছে টু প্লাস ভার্ভ ভার্বের বেস ফর্ম যেটা যেমন টু প্লাস পারের লাইফ ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড একই কোথায় টেন্স এর নিয়ম ফলো করছে না অতএব এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ভ এবং সর্বশেষ হচ্ছে টুটা উজ্জ ধরে ভার্বের বেস ফর্ম আসতে পারে যেমন আই হেল্প হিম ডু দ্য ওয়ার্ক এখানে টুটা উজ্জ আছে আমি তাকে কাজটি করতে সাহায্য করেছিলাম এখানে টুটা দেওয়া না থাকলে অর্থ অনুযায়ী কিন্তু টু পাওয়া যাচ্ছে আই হেল্প হিম ডু দ্য ওয়ার্ক এটাকে বলা হয় বেয়ার ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার আর টুটা যদি উজ্জ থাকে এবং এটা টু এর কাজ কিন্তু হয়ে যায় এরকম এরকম যে স্ট্রাকচার যেটা সেটাকে বলা হয় বেয়ার ইনফিনিটিভ তো এই চারটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্ভ এর স্ট্রাকচার ভার প্লাস আইএনজি ভার্ভের পাস পার্টিসিপুল টু প্লাস ভার্ভ এবং টুটা উজ্জ ধরে ভার্ভের আমরা জানি যে টেন্স এবং ভয়েস রিলেটেড 
এবং টেন্স এবং ভয়েস এর স্ট্রাকচার ফলো করে ফাইনাইট ভার্বগুলো গঠিত হবে তো আমরা টেন্স এবং ভয়েস এর স্ট্রাকচারগুলো আমাদেরকে খুব ভালো করে শিখতে হবে ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব নিয়ে অনেক রোল আছে এগুলো আমরা একদিনে শেষ করতে পারবো না আজকে আমরা শুধুই টেন্স এবং ভয়েস এর সাথে যে রিলেটেড যে রোলগুলো আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা আমরা আগেও বলেছি যে আমাদের এই ভোকাবুলারি টেস্টের যে রোলগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কয়েকটা ক্লাসে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব আপনারা সঙ্গেই থাকবেন আজকের ক্লাসের শেষে শেষ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ক্লাস যেগুলো আছে সেগুলা অবশ্যই দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন তাহলে যখনই ক্লাস আসবে তখন নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনি জেনে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমি খুব শীঘ্রই এই পরবর্তী পার্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। তো প্রথমে আমরা একটা রোল দেখি সাবজেক্টটা যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এবং প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে বারবে শেষে এস বা এস টু করতে হয় যেমন হি সি ইট এবং ব্রেকেটের মধ্যে দুটা আছে আমরা ব্রেকেটে দিয়ে আলোচনা করছি এখানে প্রেসেজ আকারে দিয়ে যেহেতু আমরা বাক্যগুলা রুলগুলো আলোচনা করে একটু কঠিন হবে তাই আমরা বাক্যগুলা ছোট ছোট বাক্য এবং এগুলা ধরে নিতে হবে ভোকাবুলারি টেস্টের মধ্যে এই শব্দগুলা কিন্তু উপরে বক্সের মধ্যে দেওয়া থাকবে উইথ লুজ যদি হয় আর উইদাউট লুজ হলে শূন্য স্থান এমনিতে দেওয়া থাকবে তো আমরা এখানে দেখি হি বা সি বা ইট যেটাই থাকুক না কেন সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং এটা যদি প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে ভার্বের শেষে আমাদের এস বা এস টু করে বসাতে হবে হি ডাজ অথবা সি ডাজ অথবা ইট ডাজ দা ওয়ার্ক কিন্তু যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ছাড়া অন্য কোন নাম্বার পার্সন হয় যেমন আই উই ইউ দে ডু দা ওয়ার্ক তখন আমাদের ডু যেটা আছে সেটাই থাকবে এস বা এস টু করা যাবে না তো আমরা এখানে কিন্তু দুইটা জিনিস দেখলাম সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতে হবে এবং টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্স হতে হবে গঠনের জন্য শর্ত বা উপাদান হচ্ছে দুইটি প্রথমত হচ্ছে সাবজেক্টের পর বিভার বসবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে মূল ভার্বের শেষে আইন যে যোগ করতে হবে এখন সাবজেক্টের পরে বিভার বসবে বিভার সমান কি আমরা আগে বলে আসছিলাম বিভার সমান হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বিবিং বিন তবে এখানে আমরা শুধু ব্যবহার করব এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এবং বি এবং বির সাথে ফিউচার হলে সেল বা উইল যুগ হবে সেল বি বা উইল বি অতএব বিভার প্রেজেন্ট হলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হলে এম ইজ আর হবে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হলে ওয়াজ ওয়ার হবে এবং ফিউচার কন্টিনিউস হলে সেল বি বা উইল বি হবে তো আমরা খুব সংক্ষেপে এই দুইটা কথার মধ্যে আমরা মাধ্যমে আমরা কিন্তু তিনটা টেন্স একসাথে শেখা হয়ে যাবে প্রথমত হচ্ছে যে শর্ত হচ্ছে দুইটা বা গঠনের জন্য উপাদান হচ্ছে দুইটা সাবজেক্ট সব টেন্সে সাবজেক্ট থাকবে তো এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই সাবজেক্টের পরে বিভার বাসবে এবং মূল ভার্বের শেষে আইএনজি হবে এবং বিভারটাই শুধু আমাদের ওই টেন্সটা প্রেজেন্ট না পাস্ট না ফিউচার এটা নির্ণয় করে দিবে বিভারটা সমান যদি এম ইজার হয় তাহলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বিভারটা যদি ওয়াজ ওয়ার হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস বিভারটার যদি বিভারটার আগে যদি সেল বা উইল যুগ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে বি বসবে এবং সেল বি বা উইল বি যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স তো এগুলার পরে সবগুলার পরে কি থাকবে ভার্বের শেষে আইন যে যুগ হবে যেমন আই এম ইট রাইস হি ওয়াজ প্লে ফুটবল হি উইল গো হি উইল বি গো দেয়ার এখানে সবগুলাতে এম আছে ওয়াজ আছে এবং বি আছে সবগুলাই বিভার্ব অতএব এগুলোর পরে আমাদের কি করতে হবে ভার্বের শেষে আইএন যে যুগ করে বসাতে হবে আই এম ইটিং রাইস হি ওয়াজ প্লেয়িং ফুটবল হি উইল বি গোয়িং দেয়ার এবার আমরা পারফেক্ট টেন্সের জন্য দেখি যে পারফেক্ট টেন্সের জন্য একই রকম দুইটা শর্ত বা উপাদান আছে প্রথমত হচ্ছে সাবজেক্টের পরে হ্যাপ বার বসবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল বসবে এবং হ্যাপ বার্বটা আমরা আগের মতো দেখি যে হ্যাপ বার্বটা যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে হ্যাপ বা হ্যাজ হবে পাস্ট হলে হ্যাড হবে এবং ফিউচার হলে শেল হ্যাপ বা উইল হ্যাপ বসবে যেমন আই হ্যাভ ইট রাইস হি হ্যাজ প্লে ফুটবল হি উইল হ্যাভ গো দেয়ার সবগুলাতেই হ্যাভ হ্যাজ এবং উইল হ্যাভ আছে হ্যাভ বার্ব আছে সবগুলাতে অথবা এর পরে যে ভার্বটা বসবে সেটা হবে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপুল তো আনসারটা হবে আই হ্যাভ ইট এন্ড রাইস হি হ্যাজ প্লেড ফুটবল হি উইল হ্যাভ গন দেয়ার এবার আসলাম আমরা পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর মধ্যে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর মধ্যে উপাদান বা শর্ত হচ্ছে তিনটি যথা প্রথমত হচ্ছে সাবজেক্টের পর হ্যাভ বার্ব বসবে দ্বিতীয়ত বিন বসবে এরপরে হচ্ছে বার্বের সাথে আইন দিয়ে যুগ হবে হ্যাভ বার্ব এটা আমরা পারফেক্ট টেন্সে পড়েছি হ্যাভ বার সমান হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বা শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ হতে পারে 
যেমন আই হ্যাভ বিন ইট রাইস হি হ্যাজ বিন প্লে ফুটবল হি উইল হ্যাভ বিন গো দেয়ার সবগুলো যেহেতু হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন বা উইল হ্যাভ বিন হ্যাভ বার্ব এবং বিন আছে অতএব এগুলোর পরে যে ভারটা সেটা শেষে আইএনজি যোগ করতে হবে অতএব অ্যান্সারটা হবে আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস হি হ্যাজ বিন প্লেইং ফুটবল হি উইল হ্যাভ বিন গোয়িং দেয়ার এবার আমরা পেসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার গুলা দেখি পেসিভ ভয়েস হলে ভারটা কিভাবে বসাতে হয় পেসিভ ভয়েসের গঠনের জন্য আমাদের উপাদান বা শর্ত হচ্ছে দুইটি যথা মূল ভার্বের আগে একটি অতিরিক্ত বিবার বসাতে হবে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে এই অতিরিক্ত বিবারটা বিবার সহ আমরা জানি बस যদি মূল ভার্ব শেষে ভার্বের শেষে আইএনজি থাকে তাহলে বিং যুগ হবে আর মূল ভার্বটা যদি পাস্ট পার্টিসিপুল হয় তাহলে আমাদের বিন বসাতে হবে তো মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল এটা সকল টেন্সেই আমাদেরকে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল বসাতে হবে যেমন রাইস ইজ ইট দে আর বিং ডিপ্রাইভ ফুটবল হ্যাজ বিন প্লে এখানে রাইস ইজ আমরা এখানে কিন্তু কনফিউশনে পড়ে যাই যে রাইস ইজ আছে এটাকে আমরা অনেকেই তো এটা একেবারে সহজ বাক্য যার কারণে এখানে হয়তো ভুল নাও হতে পারে কিন্তু এরকম যখন একটু অর্থটা একটু ডিফিকাল্ট থাকে অথবা বাক্যটা যখন একটু বড় হয় তখন অনেকেরই এগুলোতে একটু ঝামেলা লেগে যায় যে সাবজেক্টের পরে যেহেতু এমই যারা আছে অত কোনো কিছু বুঝিয়ে না বুঝে পারবে সে একটা আইএনজি যুগ করে দিব কন্টিনিউস টেন্স কিন্তু মনে রাখতে হবে এমই যারের ব্যবহার কিন্তু দুই জায়গায় আছে এমই যার ওয়াজ ওয়ের সবগুলা বিবারের ব্যবহার দুই জায়গায় আছে একটা হচ্ছে কন্টিনিউস টেন্সে আর একটা হচ্ছে পেসিভ ভয়েস আমরা দুই জায়গায় কিন্তু বিবার পেয়ে যাচ্ছি তো এখানে আমরা দেখব যে সাবজেক্টটা নিজে কাজ করে না সাবজেক্টের উপরে অন্যের কাজ এসে পতিত হয় সাবজেক্টটা যদি নিজে কাজ করে তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে সেটা হবে কন্টিনিউস টেন্স আর যদি পেসিভ ভয়েস হয় তাহলে এটা ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে এবং এম ইজার ওয়াজ ওয়া রেগুলার পরে ভারবের ফার্স্ট পার্টিসিপুল বসাতে হবে তো এখানে রাইস ইজ ইট রাইস যেহেতু খায় না রাইসকে খাওয়া হয় তাই এখানে মূল ভারবের ফার্স্ট পার্টিসিপুল বসবে দে আর বিং ডিপ্রাইভড বিং আছে বিং এর পরে ভারবের ফার্স্ট পার্টিসিপুল বসবে ফুটবল হ্যাজ বিন প্লে ফুটবলকে খেলা आलोचना कर लोकेत ইন্ডিফিনিটের আমরা কোন শর্ত টর্ত দেইনি ইন্ডিফিনিটের কোন শর্ত নাই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হলে সাবজেক্টের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট হলে ইন্ডিফিনিট হলে সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং ফিউচার ইন্ডিফিনিট হলে সাবজেক্টের পরে সেল বা উইল বসবে এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম বসবে তো এগুলো কোনো শর্ত নাই ভার্বটা মূল ভার্বটা দিয়ে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে মোটামুটি ইন্ডিফিনিট টেন্সে কিন্তু অন্যান্য টেন্সে আমাদের কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব যোগ করতে হয় এবং অক্সিলারি যোগ করতে গিয়ে আমরা কিন্তু প্রায় ঝামেলায় পড়ব কারণ অতিরিক্ত বসাতে হবে তো আমরা কিছু অনুসিদ্ধান্ত আমরা বের করব যে আমরা হুট করে আমরা এমিজার বা ওয়াজার এগুলো দেখলে ভাবে শেষে আইনজি যুগ করে দিব না বা হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো দেখলে আমরা বা মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপুল বসাতে গেলে আমরা কখন মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপুল বসাবো হ্যাভ বিন দেখলাম এরপরে কি আমরা ভার্বের পাস পার্টিসিপুল বসাবো না আইন যুক্ত করবো এগুলো একটু ঝামেলা তো আমরা এই ঝামেলা যাতে আমরা সচেতন ভাবে আমরা কাজ করতে পারি ঝামেলাগুলো সমাধান করতে পারি এই জন্য আমরা কিছু শর্তগুলোর আলোকে আমরা কিছু অনুসিদ্ধান্ত আমরা তৈরি করব যেগুলো দিয়ে আমরা খুব সহজে আমরা নির্ণয় করতে পারবো ভার্বটা আসলে কোন ফর্মে বসবে তো প্রথমটা যেটা হচ্ছে কোনো ভার্বের আগে যদি বিভার থাকে তাহলে আমাদের দুইটা ধাপে কাজ করতে হবে সরাসরি কাজ করবো না দুইটা ধাপ প্রথম ধাপ হচ্ছে যে আমরা এটা প্রথমে নির্ণয় করবো এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস না পিসিভ ভয়েস যদি এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস হয়ে থাকে তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে বিভার্বের পরে মূল ভার্বের শেষে আইনজি যুগ করতে হবে এটা কন্টিনিউস টেন্স হবে 
আর যদি দেখা যায় যে এটা অ্যাকটিভ ভয়েসে প্যাসিভ ভয়েস হয় তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে বি ভার্বের পরে মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে এম ইজ আর ওয়াজ আর এর পরে যদি ফার্স্ট পার্টিসিপল থাকে তাহলে সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে না সেটা হবে ইনডিফিনিট টেন্স যেমন অ্যাকটিভ ভয়েস আই এম গো আই ওয়াজ ইট আই উইল বি গো আই এম গোয়িং হবে আই উইল আই ওয়াজ ইটিং এবং আই উইল বি গোয়িং হবে সব সবাই যে সবটা সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট যেহেতু নিজে কাজ করছে অথবা এটা অ্যাকটিভ ভয়েস এবং অ্যাকটিভ ভয়েসে বিভার্বের পরে মূল ভার্বের শেষে আইন যুগ হবে আর প্যাসিভ ভয়েসে বিভার্বের পর মূল ভার্বের পাঁচ পার্টিসিপল বসে অতএব আই ওয়াজ হেল্প দে ওয়ার পানিশ আই ওয়াজ হেল্প আর যদি বলি যেটা আই আই ওয়াজ হেল্পিং আমি সাহায্য করছিলাম তখন প্রশ্ন থেকে যাবে যে কাকে সাহায্য করছিলাম অথবা এটা কিন্তু ওই অবজেক্টটা যেহেতু এটা একটা ভার্বের যে আরো ক্লাসিফিকেশন আছে ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ এটা যেহেতু একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং ট্রানজিটিভ ভার্ব হলে এটার পরে একটা অবজেক্ট থাকার প্রয়োজন হয় যেহেতু এখানে কোনো অবজেক্ট নেই অথবা এটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস আমরা ধরে নিব যে আমাকে সাহায্য করা হয়েছিল আই ওয়াজ হেল্পড দে ওয়ার পানিশ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এটাও ট্রানজিটিভ ভার্ব অত এখানেও হবে দে ওয়ার পানিশড বিভার থাকলে আমাদের আমরা কিন্তু আইএনজি বা পাস পার্টিসিপুল বসাতে পারবো না আমাদের প্রথম কাজ হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস বা প্যাসিভ ভয়েস এটা নির্ণয় করা অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে আমরা আইএনজি যোগ করব আর প্যাসিভ ভয়েস হলে আমরা ভার্বের পাস পার্টিসিপুল বসাবো এখন দুই নম্বর হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং বিং এরপরে সাধারণত ভার্বের পাস পার্টিসিপুল বসে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এগুলো হচ্ছে হ্যাভ ভার্ব এর শেষে আমরা বিং নিয়ে আসছি বিংটা হচ্ছে বি ভার্ব কিন্তু বিং একবার আইএনজি যুগ হয়েছে অতএব এরপরে আর আইএনজি দ্বিতীয়বার আসবে না কন্টিনিউয়াস যে টেন্সের যে আমরা গঠন করেছি এ মিজার ওয়াজ ওয়ার বা শেল বি উইল বি এখানে কিন্তু বিং আসেনি বিং যেহেতু আসেনি বিং এর পরে যদি আবার আরেকটা মূল ভার পাওয়া যায় তাহলে সেটা কিন্তু পাস পার্টিসিপুল হবে এবং এটা অবশ্যই প্যাসিভ ভয়েস হবে যেমন আই হ্যাভ ডু এটা হবে আই হ্যাভ ডান হি এস ডু হি এস ডান আই হ্যাভ ডু আই হ্যাভ ডান হ্যাভিং ইট রাইস হ্যাভিং ইট এন্ড রাইস বিং টায়ার্ড বিং টায়ার্ড এভাবে আমরা মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপুল সাধারণত বসাবো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং বা বিং এর পরে কিন্তু প্যাসিভ বয়েস যদি হয় তাহলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এর পরে কিন্তু একটা বিন বসাতে হবে তারপরে এখানে কিন্তু আর বিং নাই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এখানে হ্যাভ বার্বটা হ্যাভ বার্বের পরে আমরা যদি বুঝি যে বাক্যটা প্যাসিভ বয়েসে আছে তাহলে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড দেখেই কিন্তু আমরা পাস পার্টিসিপল বসাতে পারবো না হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এর পরে আমাদের প্যাসিভের যে শর্ত দুইটা ছিল একটা অতিরিক্ত বিভার্ব এবং মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল এই হিসাবে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এর পরে আমরা বিন নিয়ে আসবো বিভার্ব হিসাবে এরপরে আমরা মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপল বসাবো যেমন ইট হ্যাজ ডু এটা করা এটা করেছে না এটা করা হয়েছে এটা করেছে এটা প্রশ্ন থেকে যাবে বাক্যটা কমপ্লিট হবে না এটা করা হয়েছে বললে বাক্যটা কমপ্লিট হবে তো আমরা এটা ট্রানজিটিভ বার্বের নিয়ম বা বারবার আমরা রিপিট করবো না ট্রানজিটিভ বার্ব হলে আমরা যদি দেখি অবজেক্ট নাই সেখানে আমরা এটাকে প্যাসিভ ভয়েস ধরব অথবা এটা হচ্ছে ইট হ্যাজ ডু না হয়ে ইট হ্যাজ ডান দেওয়া যাবে না ইট হ্যাজ বিন ইট হ্যাজ বিন ডান এটা করা হয়েছে I have been beat. আমাকে প্রহার করা হয়েছে আই হ্যাভ বিন বিটিং যদি বলি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে তখন প্রশ্ন থেকে যাবে কাকে প্রহার করছি আমি কিন্তু আমি এখানে প্রহার করছি না এটা হয়ে যাবে পারফেক্ট টেন্স আমাকে প্রহার করা হয়েছে আই হ্যাভ বিন বিটেন আই হ্যাভ বিন বিটেন আমাকে প্রহার করা হয়েছে এটা পারফেক্ট টেন্সে প্যাসিভ বয়েস হবে চার নাম্বার অনুসিদ্ধান্তে আসি আমরা হ্যাভবিন যদি থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে হ্যাভবিনের পরে যে ভাবটা আসবে সেটা নির্ণয় কোন ফর্মে বসবে সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের আবারও দুইটা স্টেপে কাজ করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ নির্ণয় করব এবং দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে হ্যাভ অ্যাক্টিভ বয়েস যদি হয় তাহলে হ্যাভবিনের পরে মূল ভার্বের শেষে আইনজি যুগ হবে এবং এটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে যেমন আই হ্যাভ বিন গো আই হ্যাভ বিন ইট আই উইল হ্যাভ বিন বিন গো এটা প্রত্যেকটাই ভার্বের শেষে আজ আমরা আর কোন রোল আলোচনা করব না আমাদের রোল আলোচনা করা এখানে শেষ আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এই যে আমরা একটি প্রেসিভের যে ঝামেলা বললাম একটি প্রেসিভ নির্ণয় করা অনেক সময় ঝামেলা হবে এই জন্য আমরা পরবর্তী ক্লাসটা আমরা একটি প্রেসিভ কিভাবে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব 
তো আজকে আমরা কিছু হোমওয়ার্ক আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি এগুলা এক্সারসাইজ তিনটা এক্সারসাইজ থাকবে এবং এগুলো আমি কয়েকদিনের মধ্যে আমি এটা সলিউশন দিয়ে দেব আপনারা কমেন্ট বক্সের মধ্যে এগুলো যে যতটুকু পারেন কমেন্ট বক্সের মধ্যে আনসারগুলো লিখে জানাবেন আমি তিন চার দিনের মধ্যে আমি এটার সলিউশন আমি দেব তো প্রথম হোমওয়ার্ক হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্বের গঠনগত পার্থক্য কি এরপর হচ্ছে একটি ওয়ার্ডকে কয়টি পার্ট পার্ট অফ স্পিচের মধ্যে রূপান্তর করা যায় এবং সেগুলো কি কি এরপর বিভার সমান কি কি হতে পারে হ্যাভার সমান কি কি হতে পারে ট্রাই সমান কি কি হতে পারে এটা শুধু ভার্বের মধ্যে লিমিটেড থাকবে না ট্রাইটা অন্যান্য পার্ট অফ স্পিচে গেলে কি কি হয় সেগুলো লেখার চেষ্টা করবেন ডেথ শব্দটা এটা কি কি হতে পারে এটা যদি ভার্ব হয় তাহলে কয়টা ফর্মে হতে পারে ভার্বের মধ্যে যে ফর্মগুলো আছে সেগুলো লিখবেন পাশাপাশি এটা নাউন এডজেকটিভ এডভার্ব সব সবগুলো ফর্ম লেখার চেষ্টা করবেন মর্টার শব্দটাকে কি কি রূপে রূপান্তর করা যায় অ্যাকশন শব্দটাকে কি কি রূপে রূপান্তর করা যায় সবগুলো লেখার চেষ্টা করবেন হচ্ছে আইডেন্টিফাই ফাইনাইট এন্ড নন ফাইনাইট ভার্ব এবং সৌদার রিজন কোনটা ফাইনাইট ভার্ব এবং কোনটা নন ফাইনাইট ভার্ব এবং এটা ফাইনাইট ভার্ব বা নন ফাইনাইট ভার্ব হওয়ার পেছনে কারণটা কি এটা একটু লেখার চেষ্টা করবেন এরপরে হচ্ছে এই বাক্যগুলো আমি আর পড়ছি না এরপরের পরের স্লাইডে তিন নম্বর এক্সারসাইজ হচ্ছে ইউজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ওয়ার্ড এটা হচ্ছে ভোকাবুলারি টেস্ট এর যেভাবে প্রশ্নগুলা বক্সের মধ্যে থাকবে এখানে শব্দগুলা ব্রেকেটের মধ্যে দেওয়া আছে শব্দগুলা সঠিক ফর্মে বসানোর চেষ্টা করবেন এখানে এক্সারসাইজ যেগুলো আছে এগুলো সঠিক আনসার লিখে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এক্সারসাইজ ওয়ান টু থ্রি তিনটা আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও সম্পর্কে আমি সহজেই জেনে যেতে পারেন সেজন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবার সুস্থতা কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ